ఒక చిన్న సూక్ష్మజీవి కంటికి కనిపించని చిన్న వైరస్ ప్రపంచాన్ని అంతా వణికిస్తుంది ఓ మనుషుడా నీ జ్ఞానమే పాటిది కాబట్టి క్రైస్తవ బిడ్డలు బంధించబడి ఇళ్లలో బంధించబడిన వారులారా మీరేం చేయాలి తెలుసా ఇంట్లో భార్య భర్త పిల్లలందరూ కలిసి ఆరాధనలు చేయండి టీవీలలో వార్తలు వింటూ టీవీలలో అక్కడ అది జరుగుతుందంట ఇక్కడ ఇది జరుగుతుందంట టీవీలలో సినిమాలు సీరియళ్ళు సినిమా పాటలు అవి ఇవి వినుకుంటూ కాలక్షేపం కోసం మీరు క్రైస్తవులు ఈ పనులు చేయొద్దండి క్రైస్తవునిగా ఒక డ్యూటీ క్రైస్తవునిగా మన బాధ్యత ఖచ్చితంగా దేవునికి విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు చేయాలి నువ్వు ఈరోజు కనుక విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయకపోతే క్రీస్తు సింహాసనం ఎదుట నిన్ను దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు కాబట్టి దేశ రక్షణ కోసం ప్రజలందరి కోసం సమయాన్ని పోనీ యొక్క ఆరాధన చేస్తూ సమయాన్ని పోనీ యొక్క విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తూ దేవుడి సన్నిధిలో సంఘంలో ఇప్పటి ఈ యొక్క జనతా కర్ఫ్యూ వలన చాలామంది పనులు బ్రేక్ అయిపోయాయి రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితులు ఒకరోజు కూలికి వెళ్తే రెండు వందలు మూడు వందల రూపాయలు సంపాదించుకొని వాటితో బియ్యము కూరగాయలు కొనుక్కొని ఇంట్లో మూడు పూట్లు అన్నం తినేవాళ్ళు ఈ జనతా కర్ఫ్యూ వలన ఎక్కడి వా ఎక్కడి వారు అక్కడ లాక్ అయిపోయారు ఇప్పుడు తినడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది ఒక సేవకునిగా నా బాధ్యత దేవుడు నన్ను ఉదయకాలం ప్రశ్నించాడు ఎంతో మంది గ్రామాలకు ఫోన్లు చేసి అన్న బాగున్నారా ఎలా ఉన్నారు పనులు చేసుకుంటే బ్రతికే వాళ్ళన్నా మీరు మరి ఈరోజు పనులు లేవు కదా మరి ఇంట్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా బియ్యం అయిపోయాయా కూరగాయలు అయిపోయా మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే వెంటనే నాకు ఫోన్ చేయండి లేదంటే నంజాల్ నంజాలకు మా పరిచర్య దగ్గరికి అయినా రండి లేదంటే మీరు ఇబ్బంది పడుతుంటే చెప్పండి మా పిల్లలను పంపిస్తానని దాదాపు పదహైదు గ్రామాలకు ఫోన్ చేసి నా సంఘ బిడ్డను నా సంఘ బిడ్డలకు ఫోన్ చేసి వారికి నేను పరామర్శించాను ఒక సేవకునిగా నా బాధ్యత ఎందుకంటే యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రికలో చూడండి యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడయ్యుండి తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచియు అతని ఎడల ఎంత మాత్రమును కనికరము చూపని వాని ఎందు దేవుని ప్రేమ ఎలా నిలుచును ప్రిలారా ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడవయ్యుండి తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచి ఈరోజు నా సహోదరులకు ఎంతో మందికి లేమితో బాధపడుతున్నారు పనులు లేక మేము ఎంతో మంది ఇండ్లకు వెళ్తే ఎంతో మంది గృహాలకు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్తే వారు కష్టపడిన దాంట్లో మాకు కానుకలు ఇచ్చి మాకు భోజనాలు పెట్టి మమ్మల్ని ఎంతగానో పలకరించి మమ్మల్ని ఇండ్లలో నుండి సాగనంపారు మా విశ్వాసులు సంఘ బిడ్డలు ఈరోజు వాళ్ళు పని పనులు లేక ఇంటి దగ్గర తినడానికి కూడా లేక బిడ్డలు బాధపడుతున్నారు ఒక బిడ్డ ఫోన్ చేసి అన్న తినడానికి బియ్యం కూడా లేవన్న తినడానికి బియ్యం లేవు పచ్చి మంచినీళ్ళు తాగుతున్నాం ఎవరిని అడగలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం దేవుంలాగా మాకు ఫోన్ చేసి మాకు సహాయం పంపించడానికి నువ్వు ప్రేరేపించబడ్డావు నిజంగా ఇలాంటి ప్రేమ ఈ లోకంలో కన్న తల్లి కొందున కన్న తండ్రి కొండున రక్త సంబంధుల కొందున ఇది నిజంగా దేవుని ప్రేమ అన్న అని చెప్పి వాళ్ళు ఇంకా దేవుని ప్రేమలో బలపడ్డారు కాబట్టి ఈ మాటలు ఎవరైనా సేవ కూడా వింటున్నట్లయితే మీ సంఘాల్లో విశ్వాసులు పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతున్నారని వెళ్ళండి సేవకులారా ఫోన్లు చేయండి అన్న ఫోన్లు చేసి వాళ్ళని పరామర్శించండి అన్న వాళ్ళని పరామర్శించి వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో ఏం కట్టుకుంటున్నారో వాళ్ళ అవసరతలు ఏమై ఉన్నాయో ఒక్కసారి ఒక్క సమయం గమనించి వారికి సహాయం అందించాలని దేవుని చేత నేను ప్రేరేపించబడి దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడి ఒక్కొక్క బిడ్డకు మా సంఘంలో యహో వైర పవర్ టెంపుల్ సంఘంలో ఉన్న పరిచారకులకు యహో వైర పవర్ టెంపుల్ సంఘంలో ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలకు నేను అందరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన మనవి చేస్తున్నాను ఈ సమయంలో ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే వెంటనే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్కు కాల్ చేయండి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి మన ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్కు కాల్ చేయండి అన్న మేము మరి ఈ యొక్క జనతా కర్ఫ్యూలో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం తినడానికి కూడా లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నామని చెప్తే మరి మందిరం నుండి మేము మీకు కావాల్సినటువంటి కనీస సౌకర్యాలు మేము చేయగలిగినంత మటుకు మేము చేయడానికి ముందుకు వెళ్తున్నాం జనతా కర్ఫ్యూ రోజు ఆదివారం రోజు మరి యహ వైర పౌర్ టెంపుల్లో పరిచారకులు మేము కలిసి మరి అంతటా జనతా కర్ఫ్యూని విధించి ఉన్నప్పుడు మరి రైల్వే స్టేషన్లో బస్ స్టాండ్లలో అన్నం లేక హోటల్లో హోటల్స్ కూడా బంద్ చేశారు రెస్టారెంట్లు బంద్ చేశారు ఒక్క మనిషి కూడా బయటికి రావడం లేదు రైల్వే స్టేషన్లో బస్ స్టాండ్లలో ఆ వీడియో ఉంది అది ఆ వీడియో ఉంటే ఇంకా ఒకసారి ప్లే చేయండి మరి జనతా కర్ఫ్యూ వలన ఎంతోమంది బాధపడుతూ ఉంటే ఇబ్బంది పడుతుంటే వారు ఆ రైల్వే స్టేషన్ బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి భోజనాలు వారికి అందించాం దేవుని ప్రేమ చాటడానికి 
దేవుడి ప్రేమను చాటడానికి ఆ బీదల్లో కొంతమంది మేము సువార్త ఆ ఆ యొక్క అన్నం ప్యాకెట్లు అందిస్తుంటే నిజంగా యేసు ప్రభు గొప్ప దేవుడు అని వారు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు కాబట్టి ప్రియ దేవుడు పెట్టారా అనేక ప్రజలు అనేక సేవకులు దయచేసి మీ సంఘాల్లో ఉన్న విశ్వాసాల వైపు చూడండి అదేవిధంగా బస్ స్టాండ్లలో రైల్వే స్టేషన్లలో అనాథలు అన్నం లేక మగ్గిపోతున్నారు ఈరోజు మనకి ఇంట్లో అన్నం ఉంది పడుకోవడానికి మంచి బెడ్లు ఉన్నాయి కరెంట్ ఉంది ఫ్యాన్లు వేసుకొని నిద్రపోతున్నాం దుప్పట్లు లేక అన్నము లేక మంచి నీళ్లు కూడా లేక ఎంతోమంది రైల్వే స్టేషన్లో బస్ స్టాండ్లలో అనాథ శరణాలలో బాధపడుతున్నారు అటువంటి వారికి కొంచెం సహాయం చేస్తారా దేవుని పిల్లలుగా ఒక దైవ సేవకునిగా నేను ప్రేరేపించబడుతూ మీకు నేను ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను మనం జీవనోపాధి గలవారమండి మన సహోదరుని యొక్క లేమిని చూసి మనం పట్టించుకోకపోతే నిజంగా మనది దేవుని ప్రేమ ఎలాగవుతుంది అలా దేవుని ప్రేమలో మనం ఎలా నిలబడగలుగుతాం అందుకే ఈ సమయంలో మనమందరం మన సహోదరులను ప్రేమిద్దాం మనమందరం అనేకులను దేవుని మార్గంలోనికి నడిపించడం కోసం ప్రతి సేవకుడికి సంఘ పెద్దలు కూడా చెబుతున్నాను సంఘ పెద్దలు చోట్ల సంఘ విశ్వాసుల గృహాల దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని పరామర్శించండి ఎవరెవరు దేంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎవరెవరు ఏ వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎవరెవరు ఏ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు వారందరికీ కూడా మీరు తెలియజేసి విషయాలు కనుక్కొని దేవుని సన్నిధిలో మీరు సహకారం అందించాలని దేవుని ప్రేమను వారికి తెలియజేయాలని ప్రభు పేరట మీ అందరికీ ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను గొర్రెపిల్ల రక్తం ఏ ఇంటికైతే పోయబడిందో మోషకాలల్లో ఆ ఇంటిని చూసి తెగులు దాటుకుంటూ పోయింది అదేవిధంగా ఏసు రక్తంతో కడగబడిన ప్రతి వ్యక్తిని ఈ కరోనా వైరస్ దాటుకుంటూ పోతుంది అలా దాటుకుంటూ పోతుందని నువ్వు నిద్రపోతే మాత్రం నీ ఇంటికి ప్రాకులాడుకుంటూ వస్తుంది నిద్రపోతూ కన్నీళ్లు కాడ్చి అయ్యా నన్ను రక్షించావు నా ప్రజలను కూడా రక్షించు నా దేశాన్ని రక్షించు అంటూ పౌలు సీలవలే తేతరువలే జానియల్ వలే షడ్రక్ మెషక్ వలే ప్రభు సన్నిధిలో ఉపవాస విజ్ఞాపన చేత ప్రార్థించి 